Ja, und somit herzlich willkommen zu The Suicide of Rachel Foster. Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wenn ich sage, dass das Spiel und das Let's Play nicht unbedingt für Leute geeignet ist, die möglicherweise Suizidgedanken haben oder sonstige ähm, psychische Probleme, da das Spiel ähm, ja, schwierige Themen behandelt. Nur so weit mal am Rande. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Meine liebe Nicole. Du bist die Tochter, von der jeder Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Die Affäre, die dein Vater vor neun Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast. Als du in der ersten Nacht geweint hast. In einem Zimmer, das dir fremd war. Und alles. Duncan war ein guter Junge. Aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ich reden konnte. Über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden, bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt uns gesagt. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Du erst einmal, du das mir leid. Hm. Ist das dann wohl die Beerdigung der Affäre von Vater? Könnte möglich sein. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn eines guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt, benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Los Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie. Und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Zieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nicht als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für allemal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter, 24. Juni 1991. Dann ist dann wohl die Beerdigung des Vaters wahrscheinlich. Ey. 
Und die Mutter hat uns verlassen. Kann das möglich sein? Helena National Park, Montana, USA, Dezember 1990. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955 with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Smell. That's all I remember from the night we departed ten years ago. Ja, und somit nochmals herzlich willkommen to the suicide of Rachel Foster. Sind hier offensichtlich gerade angekommen. Beim Hotel. Mitten im Schneestuhl. Ich weiß noch nicht genau, was uns hier erwartet. Sondern auf jeden Fall einfach einen Vertrag unterschreiben, um das Hotel loszuwerden. Und die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Leonards Motorrad. Mams Auto. Schöner alter VW Käfer. Eine Wasserwaage. Made in Germany Bistler. Okay, wir können Sachen anschauen, schon mal gut zu wissen. Locker Room. Spannendes. Verlass. Verblasstes Wandgemälde. East 1920. Timberline. Helena, Montana. Hotel Timberline Mountain. Welcome. Check-in. Reception Hall. Locker Room. Ja, dann gehen wir mal zur Rezeption, würde ich sagen. Die Attorney sagte, dass check the office first. It should be just beyond the mountain museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Come into this. Can man consume? Ich dachte, das Hotel wird verlassen. Warum ruft denn da jemand an? Emergency. 
emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Okay, strange. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I... I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Uh, yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. Uh, it's, uh, very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger, you Portland folks, and only dream of. Oh, I, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right? Alright. Ist dann da so? Kurz mal das. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Anschauen und einfach einen Rundgang machen. Eine Karte. Für du liest. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Okay, wir sind jetzt ähm, durch den Locker Room reingekommen. Wir sind in den Offices. Fridge, Kitchen, Dining Room, Fireplace. Master Suite. Okay, first floor. Second floor gibt's auch noch. Basement. Okay. So that I... Flure. Nichts Spannendes. Leonard's Radio. Dad's Office. Genius at Work. Ganz unterlang können wir nichts anfangen. Hm. August 1983. Ein bisschen spooky. Storage. Mom's Auszeichnungen. Claire Wilson for first place 1980 American Cooking Contest. Cooking Contest. Membership Award. You are here, main floor. Ich bin hier gerade ein bisschen durchgerannt. Deswegen mal kurz schauen, ob es hier was Spannendes gibt. Krampus. Climbing Equipment 1769. Climbing Boots. Buffalo Leder 1925. Holy moly. Timberland Diorama. Da ist das. 
Was ist das? Nur das Hotel. Snowshoes distribute squads. Holy weight over the surface of snow. Presents from the crow. Map to Ned McGrath. Indigene. Schneeschuhe. So, das ist ein komisches Geräusch gerade. Haben wir das auch gehört? Ein bisschen komisch, dass es draußen schneit und gewittert. Wenn man mich so fragt. Aber okay. Und es schneit ziemlich stark. War auf jeden Fall mal ein schönes Hotel. Reception. Aber man kann es bloß anschauen. Sterbende Rose. 217. Hat das was zu bedeuten? Möglicherweise. Münztelefone. Wie lange hat man das denn bitte nicht mehr gesehen? Okay, wir müssen nach oben. In den zweiten, Sch also ersten Stock, zweiten Stock. Welcome. To the beginning of your adventure. Ballroom. Okay, ja, gut. Der First floor ist ja eigentlich der zweite Stock, so gesehen. Dining room. Ich finde ein paar Bilder. First floor. Heißt, eigentlich ist es, glaube ich, kein Horrorspiel oder so ähnlich, aber irgendwie doch ein bisschen spooky. Hier rumzulaufen, diese Geräusche zu hören. Master Suite. Da müssen wir hin. Und ich denke mal, okay, keine Tür lässt sich öffnen, außer die, die offen sind. Langweiliger Kugelschreiber. Journey. Arch. Architectural Design. Hübsche Badewanne. Cool get. Komm. Das ist ja, glaube ich, mehrheitlich einfach ein Walking Simulator eigentlich. Der eine Geschichte erzählt. World Music. New Wave Explosion. A Warrior's Guide to Polish Electronic Music. Cult with No Barrier. Zigarettenpackung. Ich weiß, wir müssen nach links. Und das ist eine Kirche. Die Gang sieht ein bisschen komisch aus.
Das gleiche nochmal. Master Suite. Okay, und das war die Wohnung der Eltern. Medikamente. Sehr viele Medikamente. Ein Katzenklo. Leonards Tabletten. Routine XL. Once daily. War der Vater krank? Inside your brain. Crush proof box. Filter cigarettes. Head and holders. <laughs> Bisschen unnötig alles hier anzuschauen, oder nicht? Noch eine Brille. Und sehr viele Bücher. Sehr viele Bücher. Black Holes. Jemand war ziemlich interessiert an Astrophysik. Und Wissenschaft. Jenkins Brief. Bisschen doof, was er nicht übersetzt wird, finde ich. Aber gut. Dear Mrs. Nicole Wilson, Recipient. This is, this is to inform you that the nominate person, personal representative Claire Wilson, sind wir, is intended to transfer the property of Leonard McGrath, last will and testament. All the ownership rights and responsibility are now attributed to the recipient. Please acknowledge receipt of this letter and confirm indicating your consent to the above transmission, returning it to me in a correct envelope. If I do not receive your reply, objection to the proposed transfer, I will assume that you accord to it and th that there will not be uh, any future problems regarding to the owning of the property named above. Thank you for your attention to this matter. Sincerely, Lawyer Benjamin Jenkins. Okay, das ist einfach eigentlich die Überschreibung vom Hotel auf uns. Last Will and Testament of Leonard McGrath. Und das ist das Testament. I nominate a point Claire Wilson, Helena County of of Helena County of Montana State of United States, the personal representative of my estate, and I request that she be appointed temporary personal representative if she applies. Das ist einfach das Testament vom Vater an uns. Leonard Claire Nicole and Ed Mom and Me. Ach ja, das kenne ich auch noch von früher. Als man diese Striche gemacht hat. Wie alt man war und wie groß man nun ist. My, room, my rules. Hm, wem gehört wohl dieses Zimmer? Uns wahrscheinlich. Mit einer kleinen Nervensäge. Leonards Buch. Hm. 
Und Hase. Ja. I see, I see. Fenster. Spieluhr. In einem Hockey spiele. Polaroid-Kamera. Wow, schönes Zimmer. God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Na ja, komm, ja, ich find's aber schön, das Zimmer. Diese Wand ist cool. Wir sind offensichtlich auch ein bisschen Space begeistert. Erinnerung eines Sportlers. Olympisch Kassettendisketten. Selbstbewusstsein. Haben wir auch okay gespielt? Sieht so aus. Und Skateboard gefahren. VHS-Kassetten. <lacht> ja, die kenne ich sogar noch. Summer 85. Äh, 58. Ein Skizzenbuch. Da sind die Schlüssel. Das ist der Manager-Key, den meine Mutter nicht gegeben hat, als ich klein war. Ich brauche einen Master-Key für die Gastrooms, though. Kein Management Key, aber nicht für Gästezimmer. Seltsames Telefon. Nee, was geht halt? Komisch, dass das Licht hier brennt. Überall. Hm. Ich meine, schließlich. Das Hotel doch verlassen seit Jahren. What is this, a joke? Schön, dich kennenzulernen. Hallo? Kann du mich hören? Ist das Miss McGrath? Wilson. McGrath war mein Vater. Das ist die Helena Federal Emergency Management Agency. Mein Name ist uh, Irving Crawford. Uh, Mr. Jenkins hat mir gesagt, dass du kommst. Mr. Jenkins ist ein sehr enterprising Mann. Oh, ich glaube so. Ich würde nicht wissen. Ich bin kidding. Oh. Right. Any reason for your call, Irving, from Federal... What you call it? Uh, I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? Uh, the Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. Uh, the furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. Uh, but... But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. <laughs> Maybe you're not aware. That... Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Uh, I... You... Uh... Bye. 